हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों माय नेम इज सुरेश मनशारामानी आई एम द को फाउंडर ऑफ तजुर्बा टू टाइम टेड एक्स स्पीकर एंड अ सर्टिफाइड ट्रेनर गैलप सर्टिफाइड स्ट्रेंथ कोच एंड बिजनेस कोच दोस्तों आज इस केस स्टडी सीरीज में हम बात करेंगे वी जी सिद्धार्थ फाउंडर ऑफ कैफे कॉफी डे के सिद्धार्थ की और सेवन लर्निंग सात लर्निंग फॉर ऑल ऑन्टरप्रनियर्स फ्रॉम दिस इंसिडेंट द सुसाइड ऑफ वी जी सिद्धार्थ फाउंडर कैफे कॉफी डे कैफे कॉफी डे शुरू किया था वी जी सिद्धार्थ ने 1996 में और उनकी अपनी बीस हजार एकड़ कॉफ़ी की प्लांटेशन थी जो बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी की प्लांटेशन थी और 2011 तक उनके 1000 से ऊपर आउटलेट हो गए वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे सी सी डी बिकेम नेशनल चेन और काफ़ी सारे आउटलेट दिन दूनी रात चौगनी खुलते चले गए 2002 और 3 में उन्हें इकनॉमिक टाइम से ऑन्टरप्रनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला अब मुश्किलें कहाँ पर हुई मुश्किलें शुरू हुई जब 2009 में पहली बार उनको 7 करोड़ का घाटा हुआ और वो घाटा बढ़ के 150 करोड़ 2016 में हो गया और बाद में इतना एंड में कुछ टैक्स डिमांड भी हो गई और बहुत सारे डेट हो गया इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम हो गया तो वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया तो आइए सीखते हैं इस एपिसोड से ऑन्टरप्रनियर्स हमारे लिए क्या लर्निंग्स हैं ऐसी सात लर्निंग्स हैं जो हम सीख सकते हैं इस एपिसोड से इस केस स्टडी से वीजी सिद्धार्थ सुसाइड केस फाउंडर कैफे कॉफी डे नंबर वन इट्स ओके टू ग्रो फास्ट इट्स ओके फाइन इफ यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट बट हर स्टेज के ऊपर बिजनेस को कंसोलिडेट करके और उसका अच्छी तरह से मुआयना करके कि कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तब आगे बढ़े लगातार ग्रोथ के साथ बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं कैश फ्लोज प्रॉफिट्स एक्सपेंसेस इन सब चीज़ों के चलते हुए फास्ट ग्रोथ में ध्यान नहीं दे पाते हैं ऑन्टरप्रनियर तो इट्स ओके टू ग्रो फास्ट पर हर स्टेप हर एक मुकाम हर एक गोल के बाद थोड़ा सा स्टेप बैक लें थोड़ा टाइम लगाएं कंसोलिडेट करें जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सिस्टम प्रोसेस को ठीक करना हो वो जरूर करें नंबर टू बूट स्ट्रैपिंग अब बूट स्ट्रैपिंग से मेरा मतलब है कि अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो अपने खर्चे पे कंट्रोल रखें एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखें कैश फ्लो पे नज़र रखें प्रॉफिट्स पे अपनी नज़र रखें बहुत से ऑन्टरप्रनियर्स को अपनी बैलेंस शीट तक देखनी नहीं आती वो अपने सी और अकाउंटेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं नारायण मूर्ति साहब ने एक बार कहा था कि अगर अच्छे टाइम में आप बूट कर लेते हैं अपनी कंपनी को लीन रखते हैं अपने खर्चे कंट्रोल में रखते हैं तो आपको बुरे टाइम में कभी भी नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बूट Have an eye on your balance sheet. आप सीखें आपके खर्चे आपके कैश फ्लोज आपके प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं एंड ऑलवेज रिमेन प्रॉफिटेबल जितनी जल्दी हो सके ब्रेक इवन हासिल करें और प्रॉफिट में रहें घाटे में सिर्फ सरकारी उपकरण चल सकते हैं बी एस एन एल अट्ठासी हज़ार करोड़ का घाटा करके भी आज तक चल रही है लेकिन हम प्राइवेट एंटरप्राइजेज ये अफोर्ड नहीं कर सकते हाँ आप कहेंगे फ्लिपकार्ट को इतना घाटा हुआ फिर भी कंपनी इतनी वैल्यूएशन पे बिक बिक गई वो एक अलग उदाहरण है और बहुत एक्सेप्शन है उस नए जमाने के बिजनेस में जब मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर अपना पाँव जमाना चाहती हैं तो उन्होंने उसकी वैल्यूएशन के ऊपर फ्लिपकार्ट को ख़रीदा वो एक एक्सेप्शन है उसको आप फॉलो ना करें आप अपने बिजनेस पर ध्यान दें कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे बूट रहे कैश फ्लोज पर नज़र रहे एक्सपेंसिज और प्रॉफिट्स पर नज़र रहे नंबर तीन रिस्पेक्ट द लॉ रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ कानून की इज्जत करें टैक्सेस कंप्लाइंसेस सब टाइम पे करें नहीं तो मैं बार बार अक्सर ये कहता हूँ कानून के हाथ लंबे होते हैं आज नहीं कल गवर्नमेंट विल कैच अप विद यू अगर आपने टैक्सेस की कभी चोरी की या कंप्लाइंसेस में लापरवाही की तो बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ द लैंड की रिस्पेक्ट करें एंड हमेशा अपनी कंप्लाइंसेज और टैक्सेस को टाइम पर फाइल करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो बाद में आपको तकलीफ पहुंचाए। नंबर फोर इंजॉय दिस जर्नी ऑन्टरप्रनियरशिप इज अ वेरी लोनली प्लेस हम लोग कई बार 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे काम करके ये भूल जाते हैं कि हमारे दोस्त भी हैं हमारी फैमिलीज भी हैं हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान देना है जर्नी का मज़ा भी लेना है ज़िंदगी का नहीं तो कई बार हम काम करते 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 कई साल निकल जाते हैं अपनी हेल्थ खो बैठते हैं तो जिस दौलत को कमाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं 
हेल्थ खो के वही दौलत डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पे खर्च होनी शुरू हो जाती है नंबर फाइव अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें क्योंकि इतना काम करते हुए स्ट्रेस लेते हुए कई बार हेल्थ खराब हो जाती है मेडिटेशन करें अपनी डाइट को ध्यान में रखें और एक्सरसाइज ज़रूर करें काम के चलते अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है मैं कई बार कहता हूँ मेरी दादी कहती थी पहला सुख निरोगी का आया नंबर सिक्स गिव बैक टू द सोसाइटी आप जब एक मुकाम पे पहुँच गए हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप और आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप को सपोर्ट करें अंडर प्रिवलेज लोगों को सपोर्ट करें गिव बैक टू द सोसाइटी उसमें जो एक अलग तरह का जॉय है वो जॉय का आनंद ज़रूर लेना चाहिए एंटरप्रेन्योर को क्योंकि गिविंग बैक से आपको नेचर और कुदरत खुद बहुत कुछ देती है बहुत कुछ जॉय मिलता है आपको गिविंग बैक से नंबर सेवन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर ये सिंक हो रहा है बिजनेस बंद हो रहा है इतना नुकसान हो ही चुका है कि अब बंद होने के अलावा कोई और सूरत नहीं है तो होने दें इट्स ओके टू फेल फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें उस फेलियर से लर्निंग करें और दोबारा शुरू करें दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं बहुत से लोग कई बार बैंक होकर दोबारा खड़े हुए हैं कर्नल सेंडर्स के ने सिक्सटी में जाके के एफ किया तो ऐसे बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं रिमेंबर tough times never last but tough people do friends if you have liked this video please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever i shoot my videos there are more coming from my 35 years of experience my 35 years of tajurba दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो मेरे 35 साल के तजुर्बे से आपके बेनिफिट के लिए आने वाले हैं 